తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం నేను మీ నవీన ఇవాళ వీడియోలో మనం పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ రెసిపీగా వీకెండ్కి సరిపడ అంటే మనం ఒక ఆరు రకాలైనటువంటి రైస్ రెసిపీస్ని తెలుసుకుందామండి ఇవి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల లోపే మనం వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఆరు రకాలైన రైస్ని తీసుకున్నాను ఇందులో ఒకటి ఆనియన్ రైస్ అలాగే లెమన్ రైస్ ఆలు రైస్ టమాటో రైస్ క్యారెట్ రైస్ లాస్ట్గా మనం ఎగ్ రైస్ వీటిని హడావి లేకుండా ఉదయాన్నే మనం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల లోపే వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు లంచ్ బాక్స్ రెసిపీగా చాలా సింపుల్గా వీటిని తయారు చేసుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా ఆలు రైస్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వన్ టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేసి వేడైన తర్వాత ఒక వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్ని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయని ఒకటి వేసుకోండి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇలా ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి బంగాళదుంప ఒకటి తీసుకుని ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి బంగాళదుంపని ఉప్పు నీటిలో వేసుకుంటే మనకి కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది దీన్ని ఒక మూడు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం ధనియాల పొడి సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా వేసుకోండి ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి కారం ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదండి పిల్లలు లైట్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కంటే కూడా తక్కువగా వేసుకోండి ఇలా ఒకసారి కలిపిన తర్వాత ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి రైస్ని వేసుకుని కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకోండి చాలా సింపుల్గా మనం ఆలు రైస్ని తయారు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం చూసారు కదా ఆలు రైస్ చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు సెకండ్ రెసిపీగా మనం టమాటా రైస్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము దీనికోసం స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టి ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి జీలకర్ర వల్ల పిల్లలకి డైజెషన్ అనేది బాగా అవుతుంది అలాగే ఇందులో కట్ చేసిన ఒక చిన్న ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా వేసుకోండి దీంతో పాటే చిన్న సైజు ఉన్న క్యారెట్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి నేను ఇక్కడ క్యారెట్ని ఆనియన్స్తో పాటు వేస్తున్నాను కాస్త తొందరగా ఫ్రై అవ్వడం కోసం ఈ విధంగా ముందుగా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి వీటిని ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన ఒక టమాటాని వేసుకోండి పిల్లల కోసం తయారు చేసే రైస్ క్వాంటిటీని బట్టి టమాటా పెంచుకోండి ఇక్కడ నేను ఒక టమాటాని యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసి టమాటా కూడా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాలు అయితే సరిపోతుంది పిల్లల కోసం చాలా కొద్దిగా తయారు చేస్తాం కాబట్టి వెంటనే అయిపోతుంది మనకి చూసారు కదా ఈ విధంగా టమాటా కూడా సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోండి అలాగే కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి కొద్దిగా ధనియాల పొడి కూడా వేసుకోండి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోండి ముందు వేసుకున్నాం కాబట్టి ఒకసారి చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకుని వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి రైస్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో ఉడికించిన బంగాళదుంపని ఈ విధంగా ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకోండి మొత్తం అంతా కూడా కలిసిలాగ బాగా కలుపుకొని రైస్ని ఈ విధంగా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్లేమ్ మీద ఉంచి సర్వ్ చేసుకుందాము ఈ టమాటా ఆలు రైస్ చాలా బాగుంటుందండి చాలా తక్కువ టైంలోనే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూడో రెసిపీగా క్యారెట్ రైస్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ వేయడైన తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే ఒక రెండు ఎండుమిరపకాయని ఈ విధంగా తుంచుకుని వేసుకోండి కారాన్ని పిల్లలు ఎక్కువ తినలేరు కాబట్టి జస్ట్ ఒక రెండు వేసుకోండి సరిపోతాయి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు వేసుకోండి తాలింపు ఒక ముప్పై సెకండ్ల పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఒక ఉల్లిపాయని వేసుకోండి ఉల్లిపాయ ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వాలి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఆనియన్ మొత్తం ఈ విధంగా సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఒక క్యారెట్ తురుమును వేసుకోండి ఒక మూడు నిమిషాల పాటు క్యారెట్ని ఫ్రై చేయండి క్యారెట్ సాఫ్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ అలాగే కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలపండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాము అలాగే 
కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి కేదరితో మొత్తం రైస్కి పట్టేలాగా కలుపుకుందాం అంతే చాలా సింపుల్గా కేదరి రైస్ని కూడా మనం తయారు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం మనం మూడో రెసిపీ క్యారెట్ రైస్ తయారైపోయింది ఇప్పుడు నాలుగవ రెసిపీగా లెమన్ రైస్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత తాలింపు వేసుకుందాము దీనికోసం ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక వన్ టీ స్పూన్ పల్లీలు వేసి ఫ్రై చేసుకోండి వీటిని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఒక రెండు ఎండుమిరపకాయలు ఒక పచ్చిమిరపకాయ అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకును వేసుకుందాము పిల్లలు తినే కారాన్ని బట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపుని యాడ్ చేసుకుందాం పసుపును ఆయిల్లో వేయడం వల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది ఇందులోనే సాల్ట్ని కూడా వేసుకుందాము ఒకసారి కలిపిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా రైస్ని వేసి ఒక నిమ్మకాయని ఈ విధంగా జ్యూస్లో తీసుకుందాము దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం మొత్తం అంతా కూడా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా వేసుకుని మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఐదవ రెసిపీగా ఎగ్ రైస్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా జీలకర్రని వేసుకోండి అలాగే పొడవుగా కట్ చేసిన ఒక ఆనియన్ చిన్నగా కట్ చేసిన ఒక క్యారెట్ మొక్క అలాగే సన్నగా తగిన ఒక పచ్చిమిరపకాయని వేసుకోండి ఇవి మూడు ఒకేసారి వేసుకోండి ఎందుకంటే చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసుకోండి ఆనియన్ అలాగే క్యారెట్ ఒకేసారి వేయడం వల్ల మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం సరిపడినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొంచెం ధనియాల పొడి వేసుకుందాం ఒకసారి బాగా కలిపి ఇందులో మనం ఒక ఎగ్ని బ్రేక్ చేసుకుని వేసుకుందాము ఇలా ఎగ్ని వేసిన తర్వాత జస్ట్ ఈ విధంగా స్ప్రెడ్ చేసి ఒక నిమిషం పాటు ఫ్లేమ్ మీద అదేవిధంగా ఉంచేసుకోండి వెంటనే అయితే మరీ చిన్న చిన్నగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకుందాము ఇలా కలిపిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించిన రైస్ని వేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా వేసి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇక నేను కొద్దిగా ఒక పావు టీ స్పూన్ సోయా సాస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే అవాయిడ్ చేసేసేయండి మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటే మనకి చాలా టేస్టీగా చాలా తక్కువ టైంలో చేసుకునే ఎగ్ రైస్ అనేది తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనము ఆరో రెసిపీగా ఆనియన్ రైస్ ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది తెలుసుకుందాము ఒక వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడైన తర్వాత ఇందులో మనం కొద్దిగా జీలకర్రని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే సన్నగా తరిగిన ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకుందాము వీటిని ఒకసారి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకుని ఇప్పుడు ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసుకుందాం ఇలా కరివేపాక అంతా చిట్పట్లాడిన తర్వాత ఇందులో మనం ఒక రెండు ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకోండి అలాగే ఒక పచ్చిమిరపకాయని చిన్న సైజులో కట్ చేసుకుందాం వీటిని వేసి మంటని మీడియంలో పెట్టుకొని ఆనియన్స్ మొత్తం కూడా పచ్చివాసన పోయి సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు మనకి టైం తీసుకుంటుంది ఇలా ఆనియన్స్ అన్నీ సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడినంత సాల్ట్ని కొద్దిగా పసుపు అలాగే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం ఒక పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ధనియాల పొడి వేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా కలుపుకుందాము చూసారు కదా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నటువంటి రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని కొద్దిగా కొత్తిమీరని వేసుకుని కలుపుకోవాలి చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా మనం దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేనప్పుడు ఇలా ఆనియన్తో కూడా రైస్ని చేసి పిల్లలకి సింపుల్గా తక్కువ టైంలో లంచ్ బాక్స్ని తయారు చేసి ఇవ్వచ్చు అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది 
చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఉదయాన్నే మనం హడావిడి పడకుండా చాలా తక్కువ టైంలో పిల్లల కోసం లంచ్ రెసిపీస్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది ఈ రెసిపీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ పిల్లల కోసం మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే మీకు ఎలా వచ్చినాయో అనేవి నాకు కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగింటి వంటలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసి లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి